దేవరకొండ నియోజకవర్గంలో అన్ని పార్టీల నేతలు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు ఎవరికి వాళ్లు ర్యాలీలు తీసి స్థానిక నామినేషన్ కార్యాలయంగా చేరుకుని నామినేషన్ దాఖలు చేశారు నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండ నియోజకవర్గం దేవరకొండ ఆర్డీఓ ఆఫీస్ లో అన్ని పార్టీల నాయకులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే రవీంద్ర కుమార్ నాయక్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున బాలు నాయక్ నామినేషన్ వేశారు బీజేపీ పార్టీ నుంచి గుప్పి కల్యాణ్ నాయక్ ప్రజాస్వరాజ్ పార్టీ నుంచి రమాద్ భోజన్ నాయక్ నామినేషన్ వేయడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున టికెట్ కోసం ప్రయత్నించిన బిల్ల నాయక్ టికెట్ లభించకపోవడంతో కాంగ్రెస్ రెబల్ గా ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా బిల్ల నాయక్ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో అభిమానులు కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు పార్టీలు మార్చే మీదనే ఇవాళ వీరు దృష్టి సారించరు గాని ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంలో ఈ రాజకీయ నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు జిల్లా జడ్పీ చైర్మన్ బాలు నాయక్ ఎలాంటి అభివృద్ది చెందలేదు ముఖ్యంగా ఫ్లోరైడ్ సమస్య కావచ్చు ఆడపిల్లల అమ్మకం కావచ్చు అదేవిధంగా నీటి వసతి కావచ్చు అదేవిధంగా రోడ్ల సమస్యలు కావచ్చు వలసలు కావచ్చు ఇక్కడ ఉన్న అభివృద్ది కావచ్చు ఆమడ దూరంలో ఇవాళ దేవర్కొండ ప్రజలు ఇవాళ హీన స్థితిలో ఉంది ముఖ్యంగా నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ తెలంగాణ ఉద్యమకారునిగా తెలంగాణలో అనేక గత తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసము నా ప్రాణాల సరే లెక్క చేయకుండా ఆ రోజు ఉద్యమించిన ఆ ఉద్యమంతో పాటు స్ఫూర్తితో పాటు దాని తర్వాత తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత నిరుద్యోగ జేఏసీ చైర్మన్ గా సుమారుగా ముప్పై నుంచి నలభై వేల ఉద్యోగాల కొరకు ఉస్మాన్ షెడ్ వేదికగా అనేక మంది నిరుద్యోగతతో పోరాడిన నేను ఆ నిరుద్యోగులు కావచ్చు విద్యార్థులు కావచ్చు అనేక మంది గిరిజనులు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా కార్మికులు కర్షకులు ప్రజలు మొత్తం కూడా నాకు దీవిస్తారని ఆశీర్వదిస్తానని నేను అనుకుంటున్నా ఖచ్చితంగా నేను ఇండిపెండెంట్ పోటీ చేసిన నా వైపే ప్రజలందరూ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా నియోజకవర్గంలో గెలిపిస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ నియోజకవర్గంలో బీర్ల నాయక్కే ఓటేశారు ఎందుకంటే బీర్ల నాయక్నే ప్రజల్లో ఉండి ప్రజల సమస్యలు పరిష్కారం కావాలంటే ఈ నియోజకవర్గంలో బీర్ల నాయక్ ఓటేస్తే పరిష్కారం అయితే కాబట్టి అదేవిధంగా దేవర్కొండ నియోజకవర్గంలో సాగు నీరు ఈ రోజు వరకు ఎక్కడగా ఎక్కడ కూడా లేదు ఈ నియోజకవర్గం నుంచి కృష్ణా నీళ్లు హైదరాబాద్ పోతున్నా ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రజలు ఆ కృష్ణా నీళ్లు తాగడానికి కూడా ఎవరు కూడా నోసుకుంటలేరు కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ నియోజకవర్గం ఉన్నది ఈ నియోజకవర్గంలో గెలిచిన గతంలో గెలిచిన ప్రజాప్రతినిధులు డబ్బులు దండుకోవడానికే చూసిరు కానీ ఎక్కడ కూడా ప్రజా సేవకు పాల్పడ 